拍弹专家二简直是太好看了，这绝对是我二零二零年看过最好看的电影。上一次看的我这么激动，还是《复联四》的时候。对不起，我有点激动了，都忘记祝大家圣诞快乐了。大白话祝大家圣诞快乐。话说回来，昨天我去看了《拆弹专家二》，看完之后，这电影简直是太劲爆了，说出来不怕你们笑话，一泡尿憋得我是双腿夹紧，一直到电影结束我才去，我就怕回来之后看不懂。所以说，建议大家看电影之前上趟厕所。所以说，《拆弹专家二》这部电影的本身，一开始啊就是一场核爆炸。别人看到特效牛逼的时候，我看到的是经费在燃烧。这就好像听相声一样，开场开的十分爆炸，观众的情绪啥的都给你调到位。再来就给你们烧纸来。刘德华和刘青云的演技那是没得说，毕竟人家都是影帝。最惊喜的是啥呢？是我的女神倪妮,妮。以前呢，我一直以为她就是一个花瓶，长得好看而已。但可是呢，在这部电影里头很不错，那种悲伤时无助的眼泪，面对抉择痛苦的感觉，当时给我看的也是感同身受，泪流满面。当然了，剧情上有一点不过瘾的地方，那就是后来华仔扮演的角色太容易被大反派发现，这一点作为观众来说感觉不过瘾。如果能再加一些跌宕起伏的剧情，那就更好了。剧情方面相对来说还是不错的，文戏武戏都没有毛病，绝对是一个憋尿作品。但可是单单有剧情还不足以支撑这部电影，特效也是《拆弹专家二》的看点之一。当你们看到核爆炸的时候，你就会知道，我的天哪，好莱坞的特效也就是这样。当然，一部电影的成功的背后也是有很多心酸的。你们看到那些成功人有多光鲜，但是你们不知道，其实人家背后付出的那些努力。就说这些演员穿的防爆服吧，你们以为那仅仅就是道具吗？没错，它就是道具。但可是它是一比一还原的防爆服，一套服装八十斤，你们想想，八十斤穿在演员身上，不透气还热，大夏天要命不要命？不过辛苦归辛苦，欲戴皇冠必受其重。每一个行业都是不容易的，导演也不容易呀、啊。导演邱礼涛在片场也是又当爹又当妈，少生孩子多种树，全面小康一起抓，每个方面都要照顾到。从现场调度到每个分镜的拍摄，都是老邱在把关，这也不容易啊！你们说华仔容易吗？也不容易。作为监制，他也是啥事都要自己上，道具摆放啥的都要做到细节到位。再说说倪妮,妮，放弃了流量明星的美貌，开始飙演技。就刘德华看了之后都直呼内行，所以啊，《拆弹专家二》好看的背后是无数人的付出，才有了现在这么好看的电影。最后呢，我建议大家肾不好的记得先上趟厕所。好了，今天就到这了，《拆弹专家二》值得一看，么么哒。